নমস্কার আমি সুকন্যা শুরু করছি উত্তরের সংবাদ বিস্তারিত সংবাদে যাওয়ার আগে দেখে নেব আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ পেতে তৃণমূলের গোষ্ঠী কন্দল প্রকাশ্যে এলো মালবাজারে এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন রাজ্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সেটাই সবাইকে মেনে চলতে হবে জলপাইগুড়ি যৌথ পরিবেশ মঞ্চের পক্ষ থেকে আজ জনস্বার্থজনিত পরিবেশ বিষয়ক এক গুচ্ছ দাবিপত্র তুলে দেওয়া হল পুরসভার চেয়ারপারসেনকে ময়নাগুড়ি ব্লক দুইতে ভুয়ো প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে দলীয় অসন্তোষ জেলা সভাপতির বাড়িতে বিক্ষোভ ময়নাগুড়ি দুই নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শিবশঙ্কর দত্ত পঞ্চায়েত ভোটের দলের প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেন মঙ্গলবার এই তালিকা ঘিরেই ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালো দলের কর্মী সমর্থকরা শিবশঙ্কর দত্তের লিস্ট নিয়ে জেলা তৃণমূল সভাপতি মহুয়া গোপের ক্রান্তির বাড়িতে গিয়ে এদিন রাতে বিক্ষোভ দেখান দলের কর্মী সমর্থকরা তাদের দাবি মনগড়া এককভাবে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এই লিস্টে জেলা তৃণমূল অনুমোদিত নয় দলের জেলা সভাপতি বিক্ষোভকারী কর্মীদের জানান এখনও পর্যন্ত লিস্ট প্রকাশ হয়নি তাই শিবশঙ্কর দত্ত কি লিস্ট প্রকাশ করেছে তা তার জানা নেই আর জেলা তৃণমূল থেকে যে লিস্ট প্রকাশিত হবে সেই লিস্ট পরিবর্তন করা যাবে না যদি কেউ হাসপাতালে ভর্তি থাকে বা কেউ স্বেচ্ছায় দাঁড়াতে না চান তবেই তার নাম পরিবর্তন হবে দল যাকে প্রার্থী করবে তাকেই মেনে নিতে হবে আমি অনেককে সবাইকে একই কথা বলছি সবাই দলের লোক কেউ কারো লোক নয় দলের মালিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা যারা দলের সৈনিক যে লিস্ট অভিষেক বাড়ি আমাদেরকে পাঠাবে সেটাকেই আমরা প্রাধান্য দিব এবং সেটাকেই আমরা নমিনেশন করবো ঠিক আছে আপনারা সবাই লিস্ট জানতে পারবেন পরিবর্তন হবে না সে লিস্ট আসবে একমাত্র কেউ যদি হসপিটালে ভর্তি থাকে একমাত্র কারো যদি কেউ যদি বলে যে আমি দাঁড়াবো না সে যদি লিখিত দেয় যে আমি দাঁড়াবো না আমরা কোনো শত ভোট এইভাবে করছি হ্যাঁ লিখিত দেয় যে আমি দাঁড়াবো না তাহলে আর একজন হসপিটালে ভর্তি থাকলে এই ক্ষেত্রে হয়তো সেই জায়গায় লিখতে ঢুকতে পারে কিন্তু কে যার নাম আসবে তার সে যদি দাঁড়ায় সে যদি দলের সৈনিক হয় তাহলে তারাই দলে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিট পাবে মানে টিকট তাদের জন্যই আলাদা যাদের লিস্টে নাম এটা হচ্ছে দাঁড়াও দাঁড়াও কিভাবে করছে যে যদি কেউ অঞ্চল বা কোথাও কোনো ভাবে কিছু আলোচনা কোনো ডিক্লেয়ার যেহেতু আমাদের কালকে আর অবশ্যই দুই দিনই মাত্র নমিনেশনের ডেট আছে কেউ যদি বলে থাকে তারা সেটা নিজেদের দায়িত্বে বলছে কারণ আমি যখন লিস্টটা ডিক্লেয়ার করব তখন কিন্তু সমস্ত কর্মীরাই সেই লিস্টটা জানতে পারবে এখনও আমি কোনো লিস্ট এখনো পর্যন্ত না তো জেলা পরিষদ না তো পঞ্চায়েত সমিতি না তো অঞ্চলের লিস্ট এখনও আসে জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতির নামও আমি ডিক্লেয়ার করি ঠিক আছে এটা কোনো রকম মানে এরকম উত্তেজিত হওয়ার ব্যাপার নাই দলের যেটা শোন মনোজ আমি দলের আমার কথা হচ্ছে একটা প্লট সব দলের নির্দেশের বাইরে গেল দলের সিস্টেমের বাইরে গেল তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে পাবলিক তো আমি জানি 
साधारण कर्मी थे शुरू कर शुरू कर ब्लक साधारण सम्पादक प्रधान उप्रधान अने के आस दलियों श्रृंखला मिले हमें कथा बोलते आस कारण अपनारा अने इतिम्य जिने ग एकम्र व्यतिक्रम गोटा जिलार मध्य मैनागुड़ी दुई नंग ब्लक से खानकार सभापति शिवशंकर दत्त उन्नी एक सन्दा सातटा एक निजे मन गोरा लिस्ट उन्नी पब्लिश कर आसा अब्दि हमें जानतम जो यहाँ हम जिलार के पावर लिस्ट जिलार अथरइज लिस्ट बा राज्य थे आसा अथरइज लिस्ट क्योंकि एखे एस जानते परलम ए रकम को लिस्ट एख अब पब्लिश है ना जिला अफिस थे दीदी परिष्कार मोहदी जो रकम लिस्ट एख पब्लिश करा है ना इन्हें जिला चेयरमैन खगेश्वर राय आन्य ब्लक नेतृत्व आयनागुड़ी एक नंग ब्लक मनोज राय सभापति उन्नी बस आ लिस्टर जो तो बक्तव्य हे एरक एक ब्लक सभापति दुई नंग ब्लक दायित्वशील ब्लक सभापति उन्नी क्य भावे एक अनऑथरइज लिस्ट उन्नी निजे मन गोरा उन्नी पब्लिश करल क्य भाव यहाँ हमें प्रश्न दीदी केल दीदी यथाथ व्यवस्था नवर आश्वास उन्नी दिए उन्नी कैन करलो उन जवाब उन्नी चाहब शिवशंकर दत्तर बिुदे शिवशंकर दत्त कर लो जिला नेतृत्व अगाध विश्वास आस्था रेखे आज के विश्वास नहीं जा जे प्रार्थी तलिका पे सब मान बेर जेटा सेकल कथा माथाय रेखे दल कथा माथाय रेखे और दल जाते मैनागुड़ी दुई नंग ब्लके भलो फल कर माथाय रेखे पब्लिश कर प्रार्थी <laughs> प्रार्थी तलिका प्रकाश पे तृणमूल के गोष्ठी कंदल आबारों प्रकाश मालबाजारे प्रार्थी तलिका प्रकाश पे तृणमूल के गोष्ठी कंदल आबारों प्रकाश मालबाजार ब्लक अंतर्गत कूमलई ग्राम पंचायत बराबर शुरो नामे एलिकार दु नेतार लड़ाई देखते बुधवार दोपुरे तृणमूल कॉग्रेस प्रार्थी तलिका प्रकाश पे कूमलई ग्राम पंचायत एलिकार दु गोष्ठ लड़ाई आचड़े पड़ल मालबाजार पौरसभा कार्यलय प्रार्थी तलिका प्रकाश पे ओ ग्राम पंचायत एलिक देखा जाए एलिकार जुजुधान दुई गोष्ठ नेता तथा तो बदशाह आहमेद और राजा शर्मा गोष्ठ लोके प्रकाश्य विक्षोभ देखा दे तब मूलत एदीन बदशाह आहमेद गोष्ठ लोक प्रार्थी तलिका के केंद्र कर सूच्चार हो माल पौर कार्यलय सामने प्रसंगत कूड़ी बैश बाहान्न पार्टर प्रार्थी चयन के केंद्र कर क्षोभ जन्मे एलिका तृणमूल कर्मी समर्थक अंतरे एदिन कार्यत तृणमूल कॉग्रेस घोषित प्रार्थी तलिकाय नाम थका विदायी उप्रधान शमशुर नेहारे नाम को मेने एलिकार तृणमूल कर्मी समर्थक एलिकार हिमु सें मोहम्मद रबिउल आलम आशानुर आलम सह एकाधिक ओ एलिकार तृणमूल कॉग्रेस नेता कर्मी समर्थक ओ पार्टी अन्न पार्टर नाम को कार्यत सोच्चार हो मूलत एरा सकले बदशाह आहमेद गोष्ठ लोक बोले एलिकाय परिचित प्रसंगत एदीन हिमू बोलें बला एलिकार मानुषर कथा शुने प्रार्थी मनोनीत करें नेतृत्व आशानुर आलम मोहम्मद रबिउल आलम प्रमुख एक ही सुरे बोलें एलिक एकुशी आसने मध्य एलिकार पोर खावा नेतृत्व बदशाह आहमेद गोष्ठी के मात्र सतट आसने प्रार्थी पद देवा बाकी समस्त आसने राजा शर्मा निजे पचंद मतन प्रार्थी दिए अविलम्बे ताबर्तन करते 
তবে এদিন মালবাজার ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক আসনের সদস্যরা তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন তবে গোষ্ঠী কন্দলের বিষয়ে রাজা এবং বাদশা উভয় গোষ্ঠীর কেউই মুখ খুলতে চাননি তবে এদিনের এই বিক্ষোভ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন দল অনেক বড় রাজ্য স্তরের নেতৃত্ব প্রার্থী তালিকা ঠিক করে পাঠিয়েছেন সেটাই চূড়ান্ত দল বড় হওয়ায় অনেকেই প্রার্থী হতে চাইবেন কিন্তু দল একজনকেই টিকিট দেবে সেটাই নিয়ম দলের আভ্যন্তরীণ ক্ষোভ বিক্ষোভ মিটে যাবে স্থানীয় দুই গোষ্ঠীর কর্মী সমর্থকদের এই বিদ্রোহ কার্যত দু সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় কিনা তা সময়ই বলবে বলে রাজনৈতিক মহলের মত বাসাদার পার্ট রানিং পার্ট আমরা প্রতিবারে ওই পঁচিশ বছর ধরে ওই পার্ট আমরা ধরে রাখছি অঞ্চল ধরে রাখছি এখন উপরে আসলে ওরা যারা প্যাকমানি খায় ওদেরকে টিকিট দিয়ে দিচ্ছে কী রকম হচ্ছে সত্যি লোক যারা ভালো লোক সৎ লোক ওরা টিকিট পাবে না আর যারা চিটিং বাস ধরো ওরা বেশি পাবে এইভাবে কি করে হয় হ্যাঁ রাজা শর্মা এর আগে বাসাদা ওইখানে ওই পার্টে আমাদের আছে আমাদের আর রাব্বিকে দিছি ও টিকিট নাই বাসাদার নাম আছে অন্য পার্টে আছে কিন্তু রাজা শর্মার সংগঠন নাই ওদের ওরা বেশি টিকিট পাবে বাসা আমাদের সংগঠন বেশি আছে ও টিকিট কেন কম পাবে এটা তো সব ঘুটুবাজি হচ্ছে সব নাটক বাজি এরা আমাদের বাসার আমরা সংগঠনের লোক বাসার সব দিকে সংগঠন বেশি আছে কি করে হয় কি করে হয় মাল পালক প্রেসিডেন্ট মানে কি সব জায়গায় সব জায়গায় পঁচিশ বছর ধরে আমরা ধরে রাখছি ওই অঞ্চল কুমলাই অঞ্চল ওইভাবে টিকিট যেভাবে দিতে চেয়েছিল সেইভাবে না দিয়ে যারা পাঁচজন আছে যারা ভয়ে প্রার্থী ঘুরতে পারতেছে না সেইগুলো সেইগুলোকে টিকিট দিচ্ছে আর আমরা কি করব আমরা কি এখন বিজেপি করব আমরা বিজেপি করার লোক না আমাদেরকে টিকিট লাগবে 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 আমাদের আমাদের আরেকটা কথা জেনে দেই যদি আমাদেরকে টিকিট না দে বারোটার মধ্যে বারোটা আমি এইটা কথা দিচ্ছি যে আগামীতে ওদের ওদের অঞ্চলে সভাপতি ওদের কোনো পথ রাখতে দিব না এটা আমাদের কাছে আছে পাওয়ার আমরা পাওয়ার দেখাই দিব গরিব মানুষকে দিতে লাগে আমরা দিয়ে যাচ্ছি ওরা পাঁচ বছর পার্টি করছে একটা পড়া তিন পর্যন্ত দিতে পারেনি আমরা পৌরসভা থেকে নিয়ে গিয়ে দিয়েছি আমরা যে ইয়ে এগ্রিকালচার থেকে নিয়ে গিয়ে দিয়েছি পাইপ দিয়েছি মেশিন দিয়েছি সব কিছু দিয়েছি আমার যদি প্রমাণ লাগে এগ্রিকালচারে প্রমাণ আছে দল আমি প্রথমেই বললাম তৃণমূল কংগ্রেস এখন মানুষের দলে পরিণত হয়েছে এবং আমাদের দলে প্রার্থী হওয়ার জন্য প্রার্থী হওয়ার তালিকা আজকে একটা এক একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা সংসদে একজন নয় একাধিক মানে এক দুই তিন নয় প্রায় দশ বারো জনও আছে যারা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে তারা মনোনয়ন দিতে চায় তো স্বাভাবিকভাবে এগুলো একটু সমস্যা হবে আর সবচাইতে বড় কথা জলপাইগুড়িতে গত যে নমিনেশন যে শুরু হয়েছে গত কয়েকদিনে আপনারা দেখেছেন কোনো বিরোধী দল এখনও পর্যন্ত একশো শতাংশ আসনে মনোনয়ন জমা করতে পারেনি আর আমাদের এই দুই দিনের মধ্যে হানড্রেড পারসেন্ট যে মনোনয়ন সেটা তো হবেই এবং শুধু দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যেই উৎসাহ উদ্দীপনা না সাধারণ মানুষ অনেক জায়গায় হয়তো দেখা যাচ্ছে আইটিসি লিখে কেউ নমিনেশন দিতে চাইছে তারা তৃণমূলের প্রার্থী হতে চাইছে তাই স্বাভাবিকভাবে কিছু কিছু খুব বিক্ষোভ থাকবে এটা তো খুব বিক্ষোভ মানে কি এর প্রার্থী তো একজনই হবে দশজন দাঁড়াতে চাইলে আমাদের দল তো একজনকেই প্রতীক দেবে তো সেক্ষেত্রে সেটা একেবারে স্থানীয় স্তরে সেটা বসে আমাদের নেতৃত্বরা রয়েছেন তারা সেই সমাধান করবেন আপনি কবে মনোনয়ন করতে চান আমাদের জেলা পরিষদ তো আপনারা জানেন জলপাইগুড়ি দুটো সাব ডিভিশনের মধ্যে রয়েছে আমাদের সদর সাব ডিভিশনে এবারে চোদ্দোটা এবং মাল সাব তৃণমূলের বিকল্প নয় বিজেপি এই দুটি দলের একমাত্র বিকল্প বামফ্রন্ট জলপাইগুড়ি জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় নিজেদের সম্মান বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হবেন প্রশাসনের কর্তারা এমনটাই আশ্বাস রাখছে বামফ্রন্ট বুধবার জলপাইগুড়িতে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেবার প্রসঙ্গে এমনটাই বলেন জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক সলিল আচার্য তিনি পঞ্চায়েত ভোট প্রসঙ্গে জেলার প্রান্তিক জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন অনেকেই ভাবছেন তৃণমূলের বিকল্প বিজেপি যারা এটা ভাবছেন তাদের ভাবনায় বড় ভুল হচ্ছে আসলে টিএমসি এবং বিজেপি মুদ্রার এপিট ওপিট 
জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দেবার পরিসংখ্যান দিয়ে জানানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে নশো আশি জেলা পরিষদের আসনে চব্বিশ এবং পঞ্চায়েত সমিতির একশো আটানব্বইটি আসনে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে নির্বাচক মন্ডলীর কাছে আমরা জলপাইগুড়ি জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমরা জেলা পরিষদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করছি প্রার্থী চব্বিশ জন দুটো নাম আমরা পরে প্রকাশ করছি আর একটু দেখে নিচ্ছি বাদবাগিটা আমরা করে নিচ্ছি আমরা গতকাল বামফ্রন্টের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন করেছি এই ভবনে সেখানে আমরা আলোচনা করার পর ঐক্যমতের ভিত্তিতে আমরা আমাদের প্রার্থী তালিকা তৈরি করেছি তার আগে বিভিন্ন পার্টিগুলো শরিকরা তাদের নিজস্ব সাংগঠনিক যা রীতি আছে সেই রীতি অনুযায়ী নাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়েছে কাজকর্ম করা হয়েছে করার পর বামফ্রন্ট থেকে অনুমোদন রাজ্য বামফ্রন্ট সবটা করে নিয়ে আমরা আজকে আপনাদের মারফত জনগণের কাছে যাচ্ছি আমাদের চব্বিশ জন প্রার্থী আমরা আশা করব আমাদের চব্বিশ জন প্রার্থীকে জনগণ তাদের সমর্থনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত করবেন এবং জলপাইগুড়ি জেলায় মনে আছে আপনাদের এগারো সালের নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরেও আমাদের এই জেলায় মানুষের সমর্থন নিয়ে তেরো সালে তেরো সালে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ আমরা গঠন করেছিলাম আমরা মানে বিকল্প শক্তি নিয়ে যারা লড়াই করি জানেন আপনারা সেই ইতিহাস আমরা উল্লেখ করছি না আমরা আশাবাদী মানুষের সারা এখন পর্যন্ত যেভাবে পাওয়া যাচ্ছে এবারে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আরও একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরা নেমেছি এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই আমরা জয়ী হয়ে বিজয় মিছিল পর্যন্ত আমরা চলতে চাই বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে থাকতে চাই ফলে আমরা সেইভাবে করে আমাদের জেলার জনবিন্যাস যা আছে তার প্রতিফলন সাথে নিয়ে আমরা প্রার্থী তালিকা রচনা করেছি জেডপি নাম্বার এক জেডপি নাম্বার এক এ প্রার্থী ইলা লাকড়া জেডপি নাম্বার টু আমরা পরে বলছি জেডপি নাম্বার থ্রি চতুর ওরাও ধুপগুড়ি এলাকায় জেডপি নাম্বার চার অজবালা রায় পাঁচ নম্বর আসনে মোক্তার হোসেন ছয় নম্বর আসনে রাজু রায় ময়নাগুড়িতে আরিস্তি জেলায় একমাত্র প্রার্থী জেলা পরিষদে জ্যোতি রায় জেডপি নাম্বার আট অনিতা ঘোষ দমোহনিতে বাড়ি অনিতা ঘোষ নয় নম্বর হরিহর রায় বসুনিয়া আপনারা সবাই জানেন চেনেন তাকে জলপাইগুড়ি সদরে বেবি রায় বর্মন এগারো নম্বর আসন বিশ্বজিৎ মহন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাস্টারমশাই দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে মহা মিছিল করে আজ মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন তৃণমূল দলের জলপাইগুড়ি জেলার এসসি এসটি এবং ওবিসি সেলের সভাপতি কৃষ্ণ দাস এবারেও তিনি যেমন প্রার্থী হননি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারো পেটিয়া অঞ্চল থেকে তবে মিছিলে কৃষ্ণ দাসের পাশে হেঁটে চলা বাবার হাত ধরে রাজনীতির ময়দানে হাতে খুঁড়ি মেয়ে প্রণয়িতা দাসের মনোনয়নপত্র দাখিল করতে যাবার পথে জলপাইগুড়ি জেলার তৃণমূল কংগ্রেস দলের অন্যতম মুখ্য কৃষ্ণ দাস জানান আমরা সবাই তৃণমূল দলের সৈনিক আজ আমরা সদর দুয়ের ছয়টি অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতির আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাচ্ছি দল এবারে একদিকে যেমন নতুন প্রজন্মকে প্রার্থী করেছে তার সঙ্গে দলের একনিষ্ঠ কর্মী এবং নেতৃত্বকেও দলের হয়ে টিকিট দিয়েছে আমাদের ছয়টা অঞ্চল বারোপাটিয়া পাতকাটা পাহাড়পুর বেলাকবা অরবিন্দু বাহাদুর এই ছয়টা অঞ্চলের আজকে আমরা পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ আজকে আমরা নির্বাচনী যে আমাদের আজকে সাবমিট হবে ক্যান্ডিডেট যে আজকে আমাদের দাঁড়া দাঁড়ানোর জন্য আমরা যাচ্ছি প্রত্যেকে আজকে নমিনেশন সাবমিট করব আমরা ছয়টা অঞ্চল একত্রিতভাবে আমরা 
বিডিও অফিসে এবং এসডিও অফিসে আমরা আজকে গিয়ে সাবমিট করব ছয়টা অঞ্চলে যত প্রার্থী আছে আমাদের বিভিন্ন ব্লকে দেখা যাচ্ছে যে প্রার্থী ঘোষণা করে খুব উপরে দিচ্ছে জেলা সভাপতি বাইতে এরকম তো আপনাদের বুঝে পারে আমাদের বুঝে এরকম কোনো ঘটনা নেই দুই একটা টুকিটাকি আছে সেরকম কোনো বিষয় নাই হয়তো সেই জায়গা কোনো টাকা হয়তো কিছু লোকে তো ইচ্ছা থাকেই কারণ হচ্ছে এটা পঞ্চায়েতি ভোট সেই ভোটে এখানে একটা ছোট্ট এলাকার মধ্যে ভোট তার মধ্যে গুষ্টি আছে তার মধ্যে দেখা গেল বংশ আছে তার মধ্যে পাড়া আছে হয়তো কেউ বলতে চায় আমাদের পাড়া হলে ভালো হয় কেউ বলতে চায় আমাদের গুষ্টি হলে ভালো হয় এরকম একটা বিষয় আছে তাতে একটু ক্ষোভ টোভ আসে আমরা আশা রাখি যে আজকে আমাদের নমিনেশন সাবমিট হওয়ার পর এই সব বিষয় সব মিটে যাবে কোনো অসুবিধা হবে না এবং আমরা হান্ড্রেডে হান্ড্রেড আমরা জয় হয়ে আসবো কোনো অসুবিধা নেই আমাদের বাহিনী সব থেকে বড় বাহিনী আমাদের আমাদের আছে সেটার নাম হচ্ছে আম জনতা সেই বাহিনী আমাদের সঙ্গে আছে এই আম জনতা থাকলে কোনো কেন্দ্র বাহিনী কোনো কিছু করতে পারবে না আম জনতা যেহেতু আমাদের সঙ্গে আছে আমরা কোনো বাহিনী বাহিনীকে আমরা সাহায্য করব সেই বাহিনী যাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারে তাদেরকে আমরা সাহায্য করব আমাদের আম জনতা নিয়ে যাতে কোনো রকমভাবে কোনো লোকের ক্ষতি না হয় আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা মানুষের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করছি আজকে আমরা সদর টু যদি দেখি আমরা যেভাবে উন্নয়ন করছি যেভাবে কাজ করছি যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ আমাদের মাথায় আছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ আমাদের মাথায় আছে জলপাইগুড়ির রংধামালি এলাকার এক বাড়ি থেকে জালে আটকে যাওয়া একটি স্পেকটিক্যাল কোবরা উদ্ধার করলেন পরিবেশ প্রেমী বিশ্বজিৎ দত্ত চৌধুরী বুধবার বিশ্বজিৎ বাবুর কাছে খবর আসে ওই এলাকায় একটি বাড়িতে জালে আটকে রয়েছে বিশাল আকার একটি গোখ্রসাপ খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছান তিনি বিশ্বজিৎ বাবু বলেন দুটি হাঁসের বাচ্চা খেয়ে ফেলেছিল সাপটি এরপর সেটি জালের মধ্যে জড়িয়ে যায় কোনোভাবেই বের হতে পারছিল না সাপটি এটি একটি স্পেকটিক্যাল কোবরা সাপটি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকায় তাকে পাশের জঙ্গলেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান এটা স্পেকটিক্যাল কোবরা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের রংধামালি যে বাদ আছে সেখানে নিচু পাড়া বলে একটি নতুন কলোনি আছে আর কি পুরোনো কলোনি যাই হোক ওখানে ওই এলাকায় একটি দুটোই হাঁসের বাচ্চাকে খেয়ে ফেলে একটি কোবরা মানে স্পেকটিক্যাল কোবরা যে সাপটা গোখ্র সাপ বাংলায় বলে সেই সাপটি খাইয়ার পর খাওয়ার পরে ওখানে পাশেই ওদের দোকান আছে সে দোকানে নেট দিয়ে ঘেরা ছিল থাকার ফলে ওই জায়গাটার মধ্যে আটকে থাকে গতকাল রাত থেকে তারপর অনেকে চেষ্টাও করেছিল গিয়ে খুব নেট থেকে খোলার আর বিষাদ বিষধর সাপ বলে অনেকে সাহস পাচ্ছিল না সেইভাবে তারপরে আমাকে খবর দেয় সাড়ে এগারোটা নাগাদ গিয়ে সেখান থেকে সাপটাকে আমি উদ্ধার করি এবং পার্শ্ববর্তী যে বাঁধ আছে বাঁধের এলাকায় সাপটাকে একটু জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কি বয়স কত বয়স বয়স মোটামুটি দশ বছরের মতন বয়স ছিল সাপটি এবং প্রায় পাঁচ ফুটের কাছাকাছি লম্বা ছিল সুস্থ আছে সাপ একদম পূর্ণ সুস্থই আছে এবং সাপটিকে সাপটি মানে স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হয়েছে করে দেখা গেছে যে সুস্থ তারপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সাপটিকে এটা কি রাতে হয়ে রাতের বেলার ঘটনা কিন্তু দিনে আজকে সকালবেলা ওরা আমাকে কল করে সাড়ে এগারোটা নাগাদ রাতের বেলা ওই হাঁসের ডিম হাঁসের বাচ্চা খেয়ে ফেলছিল দুটো খেয়ে ঢুকে গেছিল এখন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেলাইকেনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে এবার নতুন লোকেশনে বেগুনটারি মোড়ে চলে এসেছে ফেকম্যান ডট কম এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে আপনার মোবাইল ফোন ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করা হয় এখানে আপনার বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইলের সমস্ত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সমস্যা ইম্পোর্টেড কেমিক্যাল এবং মেশিনের সাহায্যে ওয়ারেন্টি সহ রিপেয়ারিং করা হয় এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মোবাইলের কভার পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুমে আমাদের ঠিকানা বেগুনটারি মোড় জলপাইগুড়ি
আঠেরো বাই দুশো ত্রিশ বুথে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েই জয় নিয়ে একশো শতাংশ নিশ্চিত তৃণমূল প্রার্থী জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই বালাপাড়া অঞ্চল থেকে তৃণমূল দলের প্রার্থী হয়েছেন বিকাশ পোশাক বুধবার দলের জেলা সভাপতির কাছ থেকে বার্তা পেয়ে গ্রামের কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করার প্রস্তুতি শুরু করে জানান দল আমাকে প্রার্থী করেছে এলাকার যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে এবারে এই আঠেরো বাই দুশো ত্রিশ নম্বর বুথ থেকে তৃণমূলের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা আমাকে যাই হোক আমাদের দলের ইতিমধ্যেই আমাকে দলের দলের সভাপতি বলেন ঠিক আছে আমার নমিনেশন ফর্ম করার জন্য ইতিমধ্যেই আমি সেই জন্য দলের থেকে প্রার্থী নির্বাচিত হই আমাদের ব্লক সভাপতি অর্জুন দাসের নেতৃত্বে তো আমরা বর্তমান আমরা আজকে নমিনেশন জমা দিচ্ছি সেই নমিনেশনে আমরা আমাদের বুথের সমস্ত মানুষ আমাদের অঞ্চলের যারা যারা আজকে আমাদের দলীয় টিকিট পাচ্ছে তাদের নমিনেশন করার জন্য যাচ্ছে বললাম কোন জায়গা থেকে আপনি দাঁড়িয়েছেন আমি এবার আঠারো বাই দুইশো তিরিশ বালাপাড়া কতটা আশা করছেন সমর্থক মানে একশো পার্সেন্ট মানে আমরা আশাবাদী যে আমরা এবার উন্নয়নের কাজ হয়েছে এখানকার যত রাস্তাঘাট আছে পাকা হয়েছে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর উন্নয়নের ঝুড়ি বয়ে দিয়েছে মানুষের কাছে যে কোনো সময় মানুষের সাথে যখন এম জি এনআরজি এসের কাজ হয়েছে তখন আমাদের এখানকার যে আমাদের যে বোর্ড ছিল দ্রুত গতিতে একশো দিনের কাজ আমরা করছিলাম ইতিমধ্যে কেন্দ্র সরকার আমাদের বঞ্চনা স্বীকার করে রাখছে এখনও অনেক মানুষের একশো দিনের টাকা ঢুকে নেই তাই বাংলার মানুষ খেপে আছে তার সাথে সাথে আমাদের জলপাইগুড়ির মানুষও খেপে আছে তাই আগামী দিন এই মানুষের সাধারণ মানুষের বঞ্চনার শিকার বিজেপির বিরুদ্ধে আর মিথ্যাচারী সিপিএম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমরা আগামী দিন আমরা এমনিতেই বিপুল ভোট নিয়ে জয়যুক্ত করব এরা ঘরের কাছে আসতে পারবে না সামনেই পঞ্চায়েত ভোট চলছে পঞ্চায়েত ভোটের নমিনেশন ভোটের আগে বা পরে যাতে কোথাও কোনো অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি না হয় সেই জন্য বিভিন্ন এলাকায় চলছে মালবাজার পুলিশের টহলদারি এদিন উদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে মালবাজার পুলিশের টহলদারি বিভিন্ন বাড়ি এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডে সাধারণ মানুষকে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে বলছে কোনো রাজনৈতিক দল ভয় দেখালে পুলিশকে জানাতে বলেছে পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকেরা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানাচ্ছে পুলিশ পুলিশ জানিয়েছে সাধারণ মানুষের পাশে সব সময় পুলিশ প্রশাসন আছে তাই কোনো রাজনৈতিক দল ভয় দেখালে পুলিশকে অভিযোগ জানান তৃণমূলের পক্ষ থেকে বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থীরা আজ নমিনেশন জমা দিল মাল বিজিও অফিসে বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি রাজেশ ছেত্রীর উদ্যোগে এদিন প্রার্থীরা নমিনেশন জমা দেয় রাজেশ ছেত্রী বলেন এবার বেশিরভাগই নতুন মুখ নমিনেশন জমা দিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতাশটি আসনই এবার তৃণমূল দখল করবে এবার গ্রাম পঞ্চায়েত জিতে আগামী দিন বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করব আমরা তবে এবার বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতে যারা যারা নমিনেশন সাবমিট করেছে তাদের মধ্যে নাম নেই গতবারের পঞ্চায়েত প্রধান এবং উপপ্রধানের যার ফলে কিছুটা হলেও ক্ষোভ রয়েছে তৃণমূলের কিছু মানুষের মধ্যে রাজেশ ছেত্রী বলেন এবার স্বচ্ছ তৃণমূল প্রার্থীরা নমিনেশন জমা দিয়েছে যার ফলে সব আসনই জিতবো আমরা আজকে দেখেন আমরা নমিনেশন করতে আসছি নমিনেশন ফাইল করেছি এখন এখন যা মানে নমিনেশন হচ্ছে যা মেম্বাররা হচ্ছে সব নতুন মেম্বার ম্যাক্সিমাম নতুন আছেন হ্যাঁ কিন্তু পার্টিকে খুবই পছন্দ করে আর কয়েকজন পুরানো নিয়েছি আমি আর এবার এবার আমরা সিস্টেমভাবে শুদ্ধভাবে আমরা এবার কি বলে বোর্ডটা গঠন করব তৃণমূল সরকারের বোর্ড গঠন হবে আর ম্যাক্সিমাম আমরা সাতাইশ থেকে সাতাইশ থেকে বোর্ড মানে বুথটা জিতবো আমরা না ওরা কেউ পায় নাই এখনো নতুন নতুন করে হচ্ছে নতুন সবাই বলতে পারবো না হ্যাঁ মানে ম্যাক্সিমাম কিন্তু নতুন আছে পঞ্চায়েত একবার আমাদের টিএমসির হবে পুরো উৎসাহ আছে জনতার দেখেন না কত জনতা আসছে আমাদের সাথে হ্যাঁ আর কাজকর্মই ভালো আছে আমরা আরও কাজ করব যত পেন্ডিং কাজ আছে কোনো জায়গা কলবট বানানো নাই কোনো জায়গা ড্রেন বানানো নাই কোনো জায়গা রোড বানানো নাই আমার এখন আমার শাসনে আমি অঞ্চল প্রেসিডেন্ট হইতে আমি সব কাজ করাবো 
জলপাইগুড়ি যৌথ পরিবেশ মঞ্চের পক্ষ থেকে জনস্বার্থ জনিত পরিবেশ বিষয়ক এক গুচ্ছ দাবিপত্র তুলে দেওয়া হলো পুরসভার চেয়ারপারসনকে বুধবার সংগঠনের সদস্যরা মিলিত হয়ে পুরসভার চেয়ারপারসন পাপিয়া পালের সঙ্গে দেখা করেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে আলাপচারিত হয় যৌথ পরিবেশ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক ডক্টর রাজা রাউত বলেন সারা বিশ্বেই পরিবেশ নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে জলপাইগুড়ি শহরেও এমন সমস্যা বিদ্যমান তাই এমন পনেরোটি দাবি আমরা আজ চেয়ারপারসনের কাছে জানালাম এ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে আলোচনা হয় আলোচনা যথেষ্ট ভালো হয়েছে বলে তিনি জানান পুরসভার চেয়ারপারসন পাপি আপাল বলেন পরিবেশগত বেশ কিছু বিষয় নিয়ে যৌথ পরিবেশ মঞ্চের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে আমরা এর মধ্যে অনেকগুলি কাজ করতে পেরেছি বাকি কাজগুলিও চলছে পুরসভার বিভিন্ন সমস্যাগুলি নিয়ে আমরাও আকি বহাল সেই অনুযায়ী কাজ চলছে বলেও তিনি জানান শহরের যৌথ পরিবেশ মঞ্চের পক্ষ থেকে কিছু নাগরিক জলপাইগুড়ি শহরেরই বসবাসকারী ওনারা আজকে আমার কাছে এসেছিলেন ওনাদের কিছু আবেদন নিয়ে পৌরসভা এবং ওনাদের উদ্যোগে কিছু কাজ যদি আমরা করতে পারি এরকম একটা আবেদন ওনারা রেখেছেন এবং বিস্তারিত আলোচনা হলো সেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় ছিল যেমন সবুজায়নের বিষয় যেমন ছিল প্লাস্টিক অভিযানের বিষয় যেমন ছিল বিভিন্ন পুকুর সংস্কার বিষয়ক যেমন ওনারা রাখলেন বক্তব্য বিভিন্ন বিষয়ে এই ধরনের নিকাশি নালা পথবাতি বিভিন্ন ধরনের সার্বিক একটা আলোচনা হলো জল সংরক্ষণ আলোচনা হলো এবং সার্বিক একটা আলোচনা ওনারা রাখলেন এবং মূলত ওনারা লিখিত আকারে আমাদের দিলেন এবং খুবই বলতে পারেন পরিবেশ বান্ধব বিষয়গুলো যেগুলো শহরকে যানজটমুক্ত রাখা থেকে শুরু করে সবুজায়নের ক্ষেত্রে পুকুর সংস্কারের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিষয়ে ওনারা জল সংরক্ষণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ওনারা আলোচনা করলেন এবং আমরাও আমাদের কি কীভাবে আমরাও পুরসভা পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলো আমরা বিস্তারিত ওনাদের জানালাম এবং ভালো উদ্যোগ সবই ভালো উদ্যোগ আমরা চেষ্টা করছি আমাদের পুরসভার থেকে অলরেডি এগুলো বিষয়ে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি সবে মাত্র আমরা বসেছি আজকে বোর্ডে এক দেড় বছর তা আমরাও সেভাবে ওনাদের জানালাম যে পুরসভা দেখছে প্রতিটি বিষয় নিশ্চয়ই মানুষের সার্বিক পরিষেবা দেবার ক্ষেত্রে পুরসভা পুরসভার কাজ করবে এবং আপনাদের এই উদ্যোগকেও আমরা সাধুবাদ জানাই খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ওনাদের সঙ্গে আলোচনা হলো এবং আগামীতে ওনারাও আশ্বস্ত করলেন যে যে কোনো সহায়তা যদি দরকার হয় ওনারা করবেন এবং এই বিষয়ে একটা সামগ্রিক আলোচনা ওনারা যেটা এই আবেদনে ছিল না কিন্তু ওনারা ভারবালি একটা আবেদন করলেন যে নাগরিক কনভেনশনের মাধ্যমে যদি মানুষের সমস্যার কথা জানা শোনা যায় নিশ্চয়ই মানুষের সঙ্গে মানুষের ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে এসে আমরাও চাই যে মানুষ মানুষের সমস্যার কথা বলুক এবং আমরা সামনে বসে সেই সমস্যাগুলো শুনব এবং আমাদের সাধ্যমতো তা চেষ্টা করব সমাধান করবার এই মুহূর্তে আমাদেরকে সেটা কিছুটা সময় দিতে হবে এই মুহূর্তে হয়তো সম্ভব হবে না কারণ পঞ্চায়েত ইলেকশনের দিন ঘোষণা হয়েছে ওনারা সময় চাইলেন নিশ্চয়ই ওনারা ওনাদের দাবি নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত একটা দাবি নিয়ে আজকে পৌরসভার কাছে আসছিলাম আপনারা জানেন যে জলপাইগুড়ি শহরের পুরো প্রশাসন একটা প্রশাসনিক স্তর আর কি সেখানে আপনারা জানেন যে যে মুহূর্তে আমরা এখন বাস করছি গোটা পৃথিবীতে পরিবেশ নিয়ে একটা সংকটে আছে এবং তার ব্যতিক্রম কিন্তু জলপাইগুড়িতেও নয় সেই জন্য জলপাইগুড়ির যে বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যা আছে সেই রকম পনেরোটা সমস্যা আমরা চিহ্নিত করেছি এবং সেটাকে আজকে আমরা একটা স্মারকলিপি আকারে দিয়ে গেলাম পৌরসভা প্রশাসনকে তার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় আছে কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় আপনাদের কাছে বলতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে যে এখানে করা নদী আপনারা জানেন জলপাইগুড়ির একটা টেমস সেই নদী আজকে প্রায় মৃত্যু মানে মৃত্যুতে পদ্ধতি হয়েছে এরকম একটা অবস্থায় চলে গেছে সেই নদীকে যাতে পুনরুদ্ধার করা যায় তার যে বিভিন্ন জায়গায় যে ক্ষত তৈরি হয়েছে সেটাকে ঠিক করা যেটা পুরো প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব যে সব জায়গাগুলো তারা দেখা দ্বিতীয় হচ্ছে আপনারা জানেন যে এই পুরসভা এই করলা নদীর পারে একটা জায়গা আছে চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডে সেই জলাভূমি একটা বড় জায়গা সেখানে কিছু ভূমি হাঙ্গররা সেই জলাভূমিকে অধিগ্রহণ করে ঘিরে রেখেছেন এবং সেখানে কংক্রিটাইজেশন করার একটা চক্রান্ত চলছে তার বিরুদ্ধেও আমরা আজকে জানালাম এখানে 
পাশাপাশি জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন যে জলাশয়গুলো আছে ছোট বড় সবগুলোকে সংস্কারের দাবি আমরা রেখেছি আমরা রেখেছি রাস্তায় যে পথ কুকুরগুলো আছে তাকে একটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় যাতে ঠিকভাবে এবং মানুষের স্বার্থে আমরা আরও কিছু কথা বলেছি পুরসভার সাথে তার মধ্যে হচ্ছে যে বিল্ডিং প্ল্যান পাস করার সময় সেখানে যাতে বৃক্ষরোপণের একটা প্রভিশন রাখা যায় যারা কনস্ট্রাকশনের কাজ করছেন বড় বড় আবাসন বাড়িটারি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রেও যাতে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিংয়ের প্রভিশন রাখা যায় এরকম আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে পুর প্রশাসনের সাথে হ্যাঁ এবং এখানে পনেরোটা বিষয় এখানে রয়েছে এবং সেই পনেরোটা বিষয়ের ওপর আমার আমরা খুব খুব ই হয়েছি যে ইতি কথাবার্তা ইতিবাচক কথা হয়েছে প্রশাসন বলেছেন পুরো প্রশাসন যে তারা দেখবেন আমাদের বিষয়টাকে যেহেতু বিষয়গুলো প্রত্যেকটা স্পর্শকাতর আমরা খুব বিশ্বাসী আগামী দিনে আশা করছি পুরো প্রশাসন বিষয়গুলোকে তারা গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন আপনার একটা ওই নাগরিক নাগরিক কনভেনশনের বিষয়ে একটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে আমরা আগামী দিনে একটা নাগরিক কনভেনশন করবো কারণ বিষয়টা পুরোটা জলপাইগুড়ির মানুষকে ঘিরে এবং জলপাইগুড়ির মানুষ তাদের ভালো থাকার একটা বিষয়ের সাথে সম্পূর্ণভাবে জড়িত ফলে জলপাইগুড়ির মানুষকে নিয়ে একটা বড় কনভেনশন করা হবে যেখানে পুরো প্রশাসনও বলেছেন আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়াবেন তারা মানবিক আবেদনে সারা দিল গ্রিন জলপাইগুড়ি মাছ বিক্রেতা কৃষ্ণ বিশেষ নন্দী সংবাদ মাধ্যমে আবেদন করেছিলেন তার একটি ওয়াকার দরকার আগে একটি ভেঙে গেছে চলাচলের দারুণ অসুবিধে হচ্ছিল এই খবর সংবাদ মাধ্যমে দেখানোর পর আজ সকালেই গ্রিন জলপাইগুড়ি সেই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যুবকের কাছে এসে তার দরকারি ওয়াকারটি তুলে দেন এই ধরনের উদ্যোগে খুশি প্রকাশ করেছেন কৃষ্ণ উল্লেখ্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এই যুবক মাছ বিক্রি করে নিজের পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করেন এখন তার এই সরঞ্জাম পেয়ে দারুণ খুশি সে দেখুন আমরা কালকে রাত্রিবেলা খবরে দেখতে পাই আমাদের একজন সদস্য খবরে দেখে আমাদেরকে ইনফর্ম করে এবং আমরা রাতে আসার চেষ্টা করছিলাম ওনার কাছে কিন্তু যেহেতু ওনার বাড়ির ঠিকানা আমরা জানি না কৃষ্ণবাবুর বাড়ির ঠিকানা না জানা কারণ রাতে আসতে পারিনি তাই সকাল সকাল আসলাম মানে খবরে দেখার পরে দশ ঘন্টার মধ্যে আমরা তার কাছে একটা ওয়াকার পৌঁছে দিতে পারলাম এটা আমাদেরও ভালো লাগছে এবং ওনার পাশে থাকার জন্য ওনাকে আমরা ফোন নাম্বারটা আমরা দিয়ে গেলাম যে আগামী দিনে যদি ওনার যে কোনো দরকার উনি যেন আমাদের পাশে থাকে ওনার কাছে শুনলাম যে উনি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে ওয়েট ফেয়ার সহ বিভিন্ন জায়গায় গেছিলেন আবেদন নিবেদন দীর্ঘবার জানিয়েছিলেন কিন্তু কোনো ফল হয়নি তো একটু মানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো একটু যদি মানবিক হয় একটু যদি তৎপরতা দেখা তাহলে মনে এই মানুষগুলো আরও বেশি তাড়াতাড়ি সুবিধাগুলো পায় খবরে দেখার দরকার হয় না হয়তো কারণ খবরে দেখবে লোকটাকে সবাই চিনবে বা ওনার একটু সামাজিক সম্মান কিছুটা হলো তো পূর্ণ হয় সেটা আমরা মনে করি যে আর একটু আমরা যদি সচেতন হই আমরা যদি আর একটু তৎপর হই তাহলে খবরে না দেখে আমরা সরাসরি এদের পাশে দাঁড়াতে পারি সেটাই এবং প্রথমত নিউজ চ্যানেলকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো যে তারা খবরে তুলে ধরার কারণে আমাদের কাছে খবরটা গেছে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার ওনার যে ওয়াকার টার্গেটটা একদমই ব্যবহার অনুপযোগী যে কোনো সময় ওটা ভেঙে পড়ে উনি আরও দুর্ঘটনা করতে পারতো আর কি যে এতটাই ওটা ক্ষতিগ্রস্ত তো আজকে আমরা তাকে তুলে দিলাম ভালো লাগছে আমাদের জলপাইগুড়ি আমাকে যেটা দিল আমি খুব উপকার হইলাম এই আগে আবেদন করেছে কেউ কেউ দেয় না এই দিন জলপাইগুড়ি আমাকে দিল এটা আমাকে উপকার হইল অনেক ভাঙা আছে ঝালাই করা আছে এখন অনেক সুবিধা হয়ে যায় অভিনব পদ্ধতিতে সুপারি গাছের মধ্যে দেশি পান চাষ করে অবিশ্বাস্য সাফল্য পেলেন এক চাষী 
এমনই পানচাশের সন্ধান পাওয়া গেল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারি নন্দনপুর অঞ্চলের হাসপাতাল পাড়া এলাকায় সেখানকার জনৈক চাষী স্বপন বারুই বেশ কয়েকটি সুপারি গাছের মধ্যে দেশে পান চাষ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন স্বপনবাবু বলেন অল্প খরচে বিনা পরিশ্রমে সুপারি গাছে পান চাষ করে যথেষ্ট ফলন পাওয়া যাচ্ছে এই পান প্রতি বছরই সারা বছর ধরে বিক্রি করা যায় এভাবে অনেকটাই উপার্জন করা সম্ভব হচ্ছে তাই অল্প খরচে সুপারি গাছে পান চাষ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য অন্যান্য চাষীদেরও আহ্বান জানান স্বপনবাবু কীটনাশক তো দিতেই হয় না একটু গোবর সার পচা পোয়াল টোয়াল এগুলো দিতে হয় করে স্বপন করে বোয়াল মারি হসপিটাল ভাড়া এখন দেখে নেব আজকের আবহাওয়ার সংবাদ আবহাওয়া দপ্তরের জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বুধবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ছাব্বিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল তেইশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস গত চব্বিশ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল বাইশ দশমিক তিন মিলিমিটার শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরও একবার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ পেতেই তৃণমূলের গোষ্ঠী কন্দল প্রকাশ্যে এলো মালবাজারে এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন রাজ্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সেটাই সবাইকে মেনে চলতে হবে জলপাইগুড়ি যৌথ পরিবেশ মঞ্চের পক্ষ থেকে আজ জনস্বার্থজনিত পরিবেশ বিষয়ক এক গুচ্ছ দাবিপত্র তুলে দেওয়া হল পুরসভার চেয়ারপারসনকে উত্তরের মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এ পর্যন্তই নমস্কার